ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஓசோன் படலம் பத்தி பார்க்க போறோம் இது பிளஸ் ஒன் புக்ல இருக்கு ஓசோன் படலம் சிதைதல் அதாவது ஓசோன் துளை இந்த இந்த பூமி பாருங்க பூமி பூமிக்கு மேல பாத்துட்டோம்னா ட்ரோபோஸ்பியர் ட்ரோபோஸ்பியர் அடுக்கு மேல ஸ்டேட்டோஸ்பியர் இது ரெண்டுக்கு இடையில தான் ஓசோன் லேயர் இருக்கு இந்த எல்லோ கலர் எல்லோ கலர் ஏரோஸ் இருக்கு பாருங்க அது வந்து ஓசோன் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அல்ட்ரா வயலட் கதிர்கள் வந்து பூமிக்கு வந்து ஈஸியாக வந்தடையும் அப்படிங்கிறத வந்து குறிப்பிடுது ஓகே நம்ம ஓசோன் பற்றி பார்க்கலாம் சமீப ஆண்டுகளில் இந்த ஓசோன் பாதுகாப்பு படலம் தொடர்ந்து சிதைவடைந்து வருகிறது அப்படிங்கிற தகவல் நம்மளுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது அதாவது நைட்ரிக் ஆக்சைடு மற்றும் சிஎஃப்சி ஆகியன ஓசோன் படலம் சிதைதலுக்கு மிக முக்கிய காரணிகள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது நைட்ரிக் ஆக்சைடு அப்புறம் சிஎஃப்சி இந்த ரெண்டு டேமேஜ் ஆகிறது தான் ஓசோன் படலம் சிதைதலுக்கான காரணம் ஓசோன் படலத்தை சிதைக்கும் அல்லது அதை மெலிதாக்கும் சேர்மங்களை வந்து பொதுவாக என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஓடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓடிஎஸ் அப்படின்னா ஓசோன் குறைப்பு பொருட்கள் அதாவது ஓசோன் டிப் டிப்ளன்டிங் சஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இவை ஓடிஎஸ் என சுருக்கமாக குறிப்பிடப்படுகின்றன உயர் வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் மூலக்கூறுகளின் இல் இழப்பானது அடுக்கு மண்டல ஓசோன் சிதைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ரெண்டு காரணங்கள் சொல்லிட்டாங்க ஓசோன் சிதைவுக்கு நைட்ரிக் ஆக்சைடு சிஎஃப்சி அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது நைட்ரிக் ஆக்சைடு நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள் பாருங்க சூப்பர் சானிக் ஜெட் விமானங்கள் சூப்பர் சானிக் ஜெட் விமானங்கள் வெளியிடும் வாய்க்களின் மூலம் நேரடியாக நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் அடுக்கு மண்டலத்தில் வெளியிடப்படுகின்றன ஸோ சூப்பர் சானிக் ஜெட் விமானம் தான் வந்து நம்மளுக்கு நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளாக டைரக்டாக அடுக்கு மண்டலத்தில் பரப்பி விடுது ஏன்னா நம்ம இந்த லேயரில் தான் வந்து ஃப்ளைட்லாம் போகும்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருந்துருப்போம் சரியா புதை படிவ எரிபொருட்களை எரித்தல் மற்றும் நைட்ரஜன் உரங்கள் மூலமாகவும் இந்த ஆக்சைடுகள் வெளியிடப்படுகின்றன புதை படிவ பொருட்களை எரித்தல் மற்றும் நைட்ரஜன் உரங்கள் மூலமாகவும் இந்த ஆக்சைடுகள் வெளியிடப்படுகின்றன வினைத்திறன் அற்ற நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஆனது வினைத்திறன் அற்ற நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஆனது அடுக்கு மண்டலத்தில் ஓதி சாரிங்க வினைத்திறன் அற்ற நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஆனது அடுக்கு மண்டலத்தில் ஒளி வேதிவினை மூலம் வினைத்திறன் மிக்க நைட்ரஜ் நைட்ரிக் ஆசிடாக மாற்றப்படுகிறது ஒரு வினைத்திறன் இல்லாது ஒளி வேதிவினை மூலமா நைட்ரிக் ஆக்சைடா ஒரு வினைத்திறன் மிக்க நைட்ரிக் ஆக்சைடா மாற்றப்படுது சரியா நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள் ஓசோன் சிதைதலை ஊக்கப்படுத்துகின்றன நைட்ரஜனி ஆக்சைடுகள் வந்து எதை ஊக்கப்படுத்துது அப்படின்னா ஓசோன் சிதையத ஊக்கப்படுத்துகிறது மேலும் இவை தாமாகவே மீண்டும் உருவாகின்றன இது தானாகவே திரும்பவும் ரெடி ஆயிடும் ஓகே ஓசோன் ஆனது பின்வரும் அந்த ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காங்க என்ஓ பிளஸ் ஓ த்ரீ அது வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா என்ஓ டூ பிளஸ் ஓ டூவா கன்வெர்ட் ஆகுது அதாவது இந்த சங்கிலியில் என்ஓ ஆனது மறு உருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது ஓகே நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளில் பார்த்துட்டோம்னா என்ஓ ஆனது மறு உருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது அதை இந்த லைனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இவை தாமாகவே மீண்டும் உருவாகின்றன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து இதுக்கு செகண்ட் ரீசன் வந்து பார்த்துட்டோம்னா என்ன சிஎஃப்சி குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்கள் அந்த குளோரோ குளோ ஃப்ளோரோ கார்பன்லேயே குறிப்பாக வந்து நம்ம ஃப்ரீயான்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே மீத்தேன் மற்றும் ஈத்தேனின் குளோரோ ஃப்ளோரோ பெருதிகளானவை ஃப்ரீயான்கள் என்னும் வணிக பெயரில் குறிப்பிடப்படுகின்றன ஸோ ப்ரியான் அப்படின்னா அது வந்து வணிக பெயர் இது வந்து எதோட பெருதி அப்படின்னா மீத்தேன் மற்றும் ஈத்தேனின் குளோரோ ஃப்ளோரோ பெருதி இந்த குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சேர்மங்கள் நிலைப்புத்தன்மை உடையவை இதை வந்து அப்படி நிலச்சு நின்றோம் நிலைப்புத்தன்மை உடையவை ஆனால் நச்சுத்தன்மை அற்றவை நிலைப்புத்தன்மை இருக்குது ஆனால் நச்சுத்தன்மை இல்லை அரிக்கும் தன்மையற்றவை எளிதில் தீப்பற்றாதவை இது வந்து அரிக்கும் தன்மையற்றவை எளி அதாவது நம்ம பழைய இதில் படிச்சுருப்போம் ஆசிட் ட்ரெயினில் படிச்சுருப்போம் பைப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் பைப்போட அந்த இரும்பு பித்தளை எல்லாம் அரிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி அரிக்கும் தன்மை அற்றவை எளிதில் தீப்பற்றாதவை மற்றும் எளிதில் திரவமாகும் வாயுக்கள் சரியா இது சீக்கிரமாக திரவம் ஆயிரும் அப்படிங்கிறாங்க மேலும் இவை குளிர்பதன பெட்டிகள் குளிர் ஊட்டிகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் நுரைப்பு தய நுரைப்புகள் தயாரித்தலில் பயன்படுகின்றன அதாவது ஃப்ரிட்ஜு ஏசி அப்புறம் பிளாஸ்டிக் தயாரிக்கிறதுல வந்து இது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இதோட கண்டினியூட்டி பாருங்கள் உயர் வலி ம வ வளிமண்டல அடுக்குகளில் பயணிக்கும் உயர் வலி மண்டல அடுக்குகளில் பயணிக்கும் சூப்பர் சானிக் ஜெட் விமானங்கள் மற்றும் ஜம்போ ஜெட்களிலிருந்து சூப்பர் சானிக் ஜெட் விமானம் அப்புறம் ஜம்போ ஜெட் இந்த ரெண்டில் இருந்து சிஎஃப்சி வாயுகள் வெளியிடப்படுகின்றன இவை அடிவெளி பகுதியிலிருந்து மெதுவாக அடுக்கு மண்டலத்துக்கு செல்கின்றன கீழே அடிவெளி பகுதி இருக்குல்லங்க அதாவது ட்ரோப்போஸ்பியர்
குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் சேர்ப்புகள் நிலை நிலைத்தன்மை உடையவை அப்படின்ட்டு அந்த நிலைத்தன்மை எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்படின்னா ஐம்பதுலேருந்து நூறு வருஷம் வரைக்கும் நிலைத்தன்மை உடையது அடுத்து யூவி யூவினா அல்ட்ரா வயலட் ரேஸு அல்ட்ரா வயலட் கதிர்வீச்சின் முன்னிலையில் சிஎஃப்சி வாயுக்கள் குளோரின் தனி உறுப்புகளாக சிதைகின்றன அதுக்கான சமன்பாடு பாருங்கள் சிஎஃப் டூ சிஎல் டூ இது வந்து அல்ட்ரா ஹீட் வேவ்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதில் இருந்து சிஎஃப் டூ சிஎல் ப்ளஸ் சிஎல்லாம் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே வினை சங்கிலியின் வினை சங்கிலியில் குளோரின் தனி உறுப்புகள் மீண்டும் உருவாகின்றன குளோரினின் தனி உறுப்புகளின் இந்த தொடர் தாக்குதலின் காரணமாக ஓசோன் படலம் மெலிந்து ஓசோன் துளைகள் உருவாகின்றன இது தொடர்ந்து இப்படியே தாக்கிட்டே இருக்கும்போது ஓசோன் படலம் வந்து மெலிந்து அப்புறம் ஓசோன் துளைகள் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் அடுக்கு மண்டலத்தில் உருவாகும் ஒவ்வொரு வினைத்து வினைத்திறன் மிக்க குளோரின் அணுகும் ஒரு லட்சம் ஓசோன் மூலக்கூறுகளை சிதைக்கின்றன இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் சரியாக பார்த்துக்கோங்க அடுக்கு மண்டலத்தில் உருவாகும் ஒவ்வொரு வினைத்திறன் மிக்க குளோரின் அணுவும் ஒரு லட்சம் ஓசோன் மூலக்கூறுகளை சிதைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு மதிப்பிட்டு இப்போ சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து சுற்றுச்சூழலின் மீது ஓசோன் படல படலச்சிதைவின் தாக்கம் என்ன இப்போ ஓசோன் படலம் ரெண்டு காரணங்களால் சிதையுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது நைட்ரிக் ஆக்சைடு மற்றும் சிஎஃப்சி வந்து ஓசோன் சிதைவதற்கு காரணம் பார்த்துட்டோம் இது இப்படி பண்ணும்போது சுற்றுச்சூழலில் வந்து என்ன தாக்கம் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓசோன் படலம் உருவாதலும் சிதைதலும் தொடர்ந்த இயற்கை செயல்முறையில் ஆகும் இதை வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் உருவாகவும் சிதையும் ஓகே இது ஒரு பொழுதும் அடுக்கு மண்டலத்தில் உள்ள ஓசோன் சமநிலையை பாதிப்பது இல்லை இது வந்து உருவாக்கும் சிதைக்கு இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து சமநிலையை என்றைக்கும் பாதிக்காது அப்படிங்கிறாங்க வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் சமநிலையில் நிகழும் எந்த மாற்றமும் பின்வரும் வழிகளில் உயிர்கோளத்தில் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அதாவது உயிர்கோளம்னா என்ன நாம் மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் நம்ம உயிரினங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் உயிர்கோளம் ஓகே அது பாருங்கள் மொத்தம் ஒரு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓசோன் படல சிதைவானது அதிக அளவு அல்ட்ரா வயலட் கதிர்கள் புவிப்பரப்பை அடைய அனுமதிக்கும் ஆமாம் ஓசோன் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா டைரெக்டாக அந்த அல்ட்ரா வைவ்ஸ் வந்து உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் என்ன ஆகுன்னா நம்ம நம்ம தோல் மேலே வந்து அதிகமான அந்த அல்ட்ரா வைவ்ஸோட தாக்கம் பட் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஓசோன் படல சிதைவு தோல் புற்றுநோயை உருவாக்கும் மேலும் மனிதர்களில் நோய் எதிர்ப்பு நிலையை குறைக்கிறது மனிதர்களை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறைச்சிடும் அல்ட்ரா வயலட் கதிர்வீச்சு தாவர புரதங்களை பாதிக்கின்றன இப்போ மனிதர்களையும் பாதிக்குதுன்னா அப்போ கண்டிப்பாக தாவரங்களையும் பாதிக்க தானே செய்யும் அப்படி தாவரங்களை பாதிக்கும் போது இது அபாயகரமான செல் பிரழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது அதாவது விதைகள் வந்து முளைக்காமல் போகலாம் இல்லையா தாவரங்கள் வந்து தங்களோட பச்சையத்தால் உணவுகள் தயாரிக்காமல் கூட போகலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான செல் பிரழ்ச்சிக்கு வந்து வழிவகுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து அல்ட்ரா வயலட் கதிர்வீச்சு தாவர மிதவை உயிர்களின் வளர்ச்சியை பாதிக்கின்றன தாவர மிதவை உயிரினா உங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து ஃப்ளாங்க்டன் ஓகே ஃப்ளாங்டன் இதனால் கடல்வாழ் கடல்வாழ் உணவு சங்கிலி பாதிக்கப்படுகிறது இது மேலும் இது மீன் உற்பத்தியை குறைக்கிறது ஏன்னா ஃப்ளாங்டன் தான் வந்து மீனோட உணவு மீனோட முக்கியமான உணவுப் பொருளே ஃப்ளாங்டன் தான் ஃப்ளாங்டன் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல மீன்கள் வந்து உற்பத்தி குறைஞ்சிடும் ஓகே இப்போ இப்போ வந்து ஓசோன் டேமேஜ் ஆகிறதுனால அல்ட்ரா வயலட் வேவ்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து பூ சீக்கிரமாகவும் அதிக அளவும் வந்து பூமியை ரீச் ஆகுது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து தோல் பாதிக்கப்படுது அது வந்து நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தியை குறைச்சி புற்றுநோயை ஏற்படுத்தி விட்டுரும் அப்புறம் தாவரத்தில் ரொம்ப மோசமான ஒரு செல் பிரச்சைக்கு காரணம் காரணமாகிடும் அப்புறம் கடலுக்கு போனோம்னா அங்கே ஃப்ளாங்டனோட உற்பத்தியை தடுத்துடும் ஃப்ளாங்டன் இல்லைன்னா மீன்கள் இருக்காது ஓகே இதுதான் ஓசோனோட பாதிப்புகள் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஓசோன் வந்து எப்படி டேமேஜ் ஆகுதுன்னா ரெண்டு ரீசன் நைட்ரிக் ஆக்சைடு அடுத்து சிஎஃப்சி அந்த சிஎஃப்சியில் வந்து ப்ரியான் அப்படிங்கிறது வந்து வணிக பெயர் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து இந்த ஓசோன் வந்து எப்படி நிலைப்புத்தன்மை இது சாரி சிஎஃப்சி வந்து எத்தனை வருஷம் நிலைப்புத்தன்மையோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதனால் ஏற்படுற ஒரு மூன்று பாதிப்புகள் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஓகே இதை நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து மேக்சிமம் கொஸ்டின் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே ஏன்னா ஓசோங்கிறது நம்ம ரொம்ப சயின்ஸில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட்